。嗨，大家好，我是老魏，我现在在越南第七郡会展中心的停车场啊，这这么多摩托车啊，开摩托车进来的，停了这么多，你想想这有多少人吧？啊，我们今天来看车展，因为现在是第七郡，呃，会展中心的有个车展，听说是很大啊，规模非常大，我今天来看一看有什么车。这么多的车啊，停车场的车有这么多，就是把车停好了以后，非常担心，等会儿找车都找不到。哎呀，这个地方太大了，排队买票就要排这么长。越南的景点，所有的就是景点啊，它的门票是很便宜的，这样一张门票三万越盾，啊，人民币大概是八块多钱，九块钱不到。这里就是车展的入口啊，我们现在进去。在我手上打了个仗，感觉好尴尬。啊，现在是刚刚验了票。啊，看着车好多啊！啊，我还看到游轮了，还有游轮的展出。啊，越南是一个河泊纵横的一个地方啊，就是水，水运是非常方便的，所以这个有轮船，有这种游轮的展出也很正常。这现在我是非常感兴趣的，这都是骑行服啊，在越南骑摩托车，呃，特别是那个专业的赛车手骑的专业的骑行服，又能保暖，又可以防止受到伤害。摩托车是老魏的一个最爱的一个东西，非常非常漂亮，特别喜欢。这是卖的是这种车贴啊，这非常时尚啊。这随着人们生活水平的提高啊，这种房车啊。或者出去旅行带帐篷的越来越多了，啊，这个车就非常非常漂亮，这美女也很漂亮。啊，这种帐篷车啊，如果出去开出去越野啊，或者说去露营啊，那非常爽啊。啊这几个区呢，现在是做一些汽车配件的一些展出。这个会展中心呢非常大，是越南胡志明市最大的一个会展中心了。前面呢也有很多的分区，那我一个一个的去看一看。啊，老魏也不可能把全部都拍下来，只能拍下一部分。嗯，刚刚那个区过来呢，来到了这边一个主展区啊，非常非常大，让人眼花缭乱。区域呢是老魏最喜欢的机车展出了，啊，这个骑上摩托车，驰骋是非常爽的一件事。轰炸的五百 CC 的。这车骑起来肯定特别爽，这种车我估计我都骑不了。这是轰炸汽车，在越南的轰炸这个品牌的摩托车占市场占有量是最高的，而且是把第二和第三远远的甩到了后面，它的占有量超过百分之五十。然后轰炸汽车现在。在越南销售也很好，因为它摩托车的口碑实在是太好了，所以汽车在很多越南人的眼里也是非常好的一个口碑啊。这个汽车啊的泡面儿全部露出来了，呃，引起了很多人的围观啊。发现这个车展上美女实在太多了
，其实看不看车展不重要，有这么多车模最重要了。这种长短科技感十足啊，特别特别有科技感。终于看到了男的车模，很帅啊。嗯、这边都是日本汽车啊，这个展馆大部分都是日本汽车。这是三菱的一款现代概念的车，非常非常的酷炫。斯巴鲁也是日本汽车，在越南很受欢迎。这个展区是德国大众的，大众的车展和日本车车展最大的区别是，它没有请那么多车模，没有小姐姐啊。这里围了很多人，我实在是不知道是干嘛的。这边是奔驰车的车展啊，区域就非常酷炫了，这现代感太足了。然后整个一面墙全是屏幕，非常美。不过奔驰车的车模啊，这个造型啊，我觉得真的看不到。这模特是不是个造型师有仇啊？好冷艳。这里都是汽车的相关配件啊，相关的用品啊，汽车用品的一些展出展出蛮有意思的，可能一些汽车的配件啊，小的吊坠啊，檀香的展出。哇，这个机器人好逼真啊！嗯、这里是越南国产的汽车。这是农用车具的展出，这边全是跑车了，三菱的跑车，通达的跑车。
，还有很多衍生品啊，汽车衍生品可以赞助，琳琅满目，非常多。这里还有这种望远镜啊，车友出去玩的时候可以带。越南这几年呢，就是非常注重基础建设啊，越南的道路也一直在在拓宽、在修建，啊，包括李嘉诚也过来投资越南的基础建设，所以我相信随着经济的发展，那越南普通老老百姓啊，他的这个收入越来越高，那选择汽车出行的人肯定会越来越多，所以未来越南汽车行业的发展一定是越来越好。这是韩国的乐天汽车，新品牌这是什么展出？但是我觉得挺酷的。这是俄罗斯的小姐姐啊，这是名爵汽车。名爵汽车请的全是俄罗斯的小姐姐，做模特。这就是七骏的车展啊，美女如云，豪车如云啊！今天视频就到这里，感谢您的欣赏，祝您生活愉快，拜拜。